大当家的。哎，大当家的，没找着啊？哪儿都没有。大当家的，我都问了，昨天晚上山下的守卫说有两个人跑了，手里还还拎着箱子。箱子，丢东西了吧？你们就赶紧回屋看看，看看谁丢了东西了。别卖身找了，我屋东西丢了。我屋箱子丢了，哎，这向来啊，都是咱们偷别人的，嘿，今个让别人偷了一回，这人不可貌相。这平常看着仪表堂堂的，竟干这些个偷鸡摸狗的事儿。丫头，这外人啊，靠不住啊。说的也是啊，能在咱虎头山把箱子偷出去，挺有本事啊。可是我觉得我这亲爹都靠不住，何况一个外人呢？丫头，啥意思？我啥意思？你心里清楚。我当然清楚了，那小子就冲着箱子来的，那个心思啊就没在你身上。我心里有他，不管咋样，我就是要嫁给他。陆一豪已经走了啊，咱说好了八点钟，八点钟比武，八点钟不来，算自动弃权退出。那。好，你说的，八点不来，你嫁给薛一刀。爹，这事没商量，就这么定了。喂，不行，好动。哎，哎，哎，哎，哎。坤子，太爷，太爷也没有人追，哪有人？追我也不跑了，这跑了一晚上，腿都跑折了。你不怕给抓回去？哎，给你看看，这宝贝长啥样？看看。哎，不是，<笑>你还逗我，赵爷。<笑>你怎么不看好了你？你那不光顾着跑了吗？跑，那不白跑了吗？那回去啊！嗯，反正你爱回你回去，我跑不动。这下死定了！拿箱子。往哪儿打呢？嘿嘿嘿嘿，人算不如天算，啊，丫头，你和一刀的缘分，天注定，你啊，还是认命吧。让我认命？不可能！要不我就嫁给陆云豪，要不，要不就去死。用不着。陆云豪，你可来晚了，来晚了你就少个规矩，来的正好，掐着点来的。陆云豪，既然都走了，干嘛要回来呀？你说话不算数，我能不回来吗？
。哎呀，这是给我送嫁衣来了。看在你送我两块石头的份上，<笑>这大喜的日子，我也不能让你素着呀。爹，道高一尺，魔高一丈啊！我知道这事儿你不甘心，但是你要让我认命，我更不甘心。好，既然是这样，我这一女也不能嫁两家啊！规则你们都知道了，你俩还有什么说的？没啥说的，愿赌服输嘛，大当家的，一切都听你的。陆云豪。这个箱子里边就是你要的密码机啊！今天你也看见了，我跟我爹都掰扯成这样了，你要么好好比，把我娶出去；要么我现在就毁了！别别别！小凤姑娘，你看你生这么大气就没意思了，我不能辜负那个箱子。哎，不不不，我不能辜负你，给我好好打，打。二虎，走离远点啊！刀哥的腿踢得可远了。虎头山，比武招亲，正式开始。你有病啊！你别着急，手下留情，我输给你。薛一丹，我都说输给你了，你还下死手？想输啊？那就别打啊！啊再打了，跟你说了，别认真。李大，跟我进屋。<笑>真厉害！大唐家的，是一刀给你丢人了。不是一刀不认输，是那小子根本不是为了凤儿，他是为了箱子回来的。他根本没把凤儿放在心上啊！我担心凤儿被骗呢、啊。
，林子，起来，起来！我行走江湖这么些年，能看不出来吗？但是这个丫头要是认了，我这当爹的也没辙呀！大唐家的，你一定得劝劝他呀！如果凤真跟了他，我担心毁了凤一辈子。我知道。我这就去劝劝他。哥，歇会儿吧，哥。我知道，你回来不是为了我，是为了那个箱子。可是呢，我不在乎。说的没错，我还真就是为了这个箱子。但是我现在不光是为了密码箱，我还为了你。为我，你救过我，也算是对我有恩。我不能眼看着你跟一个不能让你幸福的人在一起。呀，<笑>突然想明白了。这个学医刀吧，看着挺爷们儿，但是杀气太重，心机太盛。哎。我也是这么想的。薛一刀吧，从小跟我一块长大，我就把他当哥哥。可是呢，他对我爹比对我好，这也是为啥我爹喜欢他，我不喜欢他的原因。当空から見れば、戦闘が非常に激しかったと思われる。どうやら安泰の共産党はなかなかやりますね。皇軍の領地で暴れ回るなんてまあいい度胸だわ。暗号機を取り戻すのはどうやら簡単ではなさそうみたいですね。もちろん。さもなければ列車であんな恥をかくことはなかった。探せ。すぐ共産党らを追え。手がかりを見逃すな。どんな手を使ってでも共産党を見つけ、暗号機を取り戻せ。了解しました。站住！你们是什么人？陈小丁，太君，我们是康德药店的，南野大佐让我们来送草药。通行证呢？通行证？我们从来也没开过什么通行证啊！只要南野大佐让我们来，我们就可以直接进去。荒唐！草药扣下，人赶走。哎哎，太太君。我们少东家和南野大佐是好朋友，太君，你们看，你们是不是？那就让你们少东家的朋友来找我吧。谁得给？哎，你们。喂。哪位，白先生？好，好，你在那里等我，我马上过来。你们马上就到了。大佐阁下，您可来了。出什么事了？新来了个女的少佐，把货给扣了，说什么都不改名。去看看，请。大佐阁下，石田少佐，你在这里忙什么呢？这草药有什么问题吗？草药本身并没有什么问题，只是这位送货人一没手续，二没通行证。我认为医院中的还是严谨一些为好。嗯，石田少佐不愧是帝国的精英，你考虑的还是比较周全的。不过这位白先生是我的合作伙伴，是非常值得信赖的朋友，你就不要多心了。可是，您这位信赖的朋友
，却在草药里面加了水。哎，此言差矣。石田少佐是吧？您误会了，我是生意人，讲究的就是诚信，怎么会造假呢？您摸着有些潮湿，是因为在运送的过程中遭遇了雨雪天气而已。那就麻烦您把草药晒干了再送过来，毕竟。这水分的损失不能让皇军来承担吧？石田少佐不是一直在寻找丢失的箱子吗？怎么找到这里来了？难道箱子会在草药里吗？当然不是，我只是在搜寻抗联的痕迹。既然你这么忙，就请自便吧。白先生，通知你的人卸货。西关。卸货是，来卸货卸货啊！哎哎，快点快点！白金山と南の大佐の協力関係は尋常ではないと思います。ずっと白金山をかばおうとしていた。何か秘密を隠しているに違いない。松本君。一緒に康德薬局へ行ってくれないか。喜んで。你们怎么来了？是不是有什么新的情报啊？没错，目前我们从敌人手里抢来的密码机还在土匪的手里。陆英豪为了配合我们完成任务，已经打入了土匪内部。想不到的是，这个土匪头子佟老大的女儿看上了陆英豪，非逼着陆英豪娶她。<笑>这个陆英豪还真是艳福不浅呐、啊！<笑>啥艳福啊？那咋那么会说话呢？其实我家少爷一点都看不上那土匪婆子，真的，如学姐，我家少爷为了你命都豁出去。陆英豪是为了拿回密码机，做了一个大胆的计划，所以咱们要配合他，完成这个计划，扮成他的姐姐和姐夫。老张啊，嗯，你去想办法找辆车，准备点礼物，我们啊，这就上一趟虎头山。好，我去安排一下。哟、哎，两位太君，需要点什么？你们这里要全吗？哎，全全全，有西药吗？呃，西药没有。我们康德药店是安泰城最全的中药店，只有中药，别的没有。抗生素呢？真的没有。松本君、さっきの扉のところの薬箱を見たか。製薬薬のようです。全部高軍専用の抗菌薬と消炎薬だった。あのバイジンさんという男はただものじゃないわね。这都几点了，他咋还不回来呢？要不我下去看看去？去吧。春梅，我回来了。春梅。怎么了？心神不宁的，哎，出什么事儿了？一个小时之前，来了一对穿着日本军装的男女，说是要买药，打听了半天，说是要买西药，我就说没有，打发他们走了。你这就对了，记住啊，小心驶得万年船。是啊，我就看他们有点可疑，我就跟到门口看看，结果看到他们在门口停了半天。好像在议论咱们家药店的事儿
，那个女军官是不是个子不高，短发，大白脸，不会笑？对你认识？哎呀，何止是认识，他已经修理过我一次了。这个军官是新来的，叫石天佳美，以后一定要防着点啊，不过有一点，他跟南野肯定不是一路的。他们为什么盯着咱们？咱这药店不会出什么事儿吧？你不用担心，有南野这个大叔撑着，不会出什么事儿。请问，是白先生和白太太吗？正是白某人。有人在正阳楼请二位吃饭，不知道是哪位贵客做东啊？你去了就知道了，请吧。<笑>二妹，我可是恭候多时了。这位先生，我们好像不认识，哎，您认错人了。二位可是安泰城的名人，人所皆知。我童老虎岂能认错？来来来来，坐坐坐坐。咋的？你们这些名人都喜欢站着聊是吗？徐贵。上等的铁观音，来来来来，喝茶喝茶。等等等等，陆银豪是二位的胞弟吧？正是，<笑>实不相瞒，这陆银豪和我们家丫头明天就要成亲了。我今天来啊，是特意会会二位。干吧，先生贵姓？我姓童，家住虎头山。要是我没猜错的话，您应该是虎头山的大当家的童老虎吧？<笑>这人过留名，雁过留声，看来我童老虎的名号还是有人知道的。寻<笑>思啥呢？咋的了？胡子不能跟你们攀亲是咋的？二位，这个物件儿。二位都认识吧？我明白了，我兄弟在你们手上。你说吧，要多少钱？好，我现在就去给你拿。是两条人命。佟大当家的，您手下留情。您要是觉得少，您开个价，咱们都好商量。<笑>好，好，看来二位对这胞弟感情都挺深的。我觉得这门亲事啊，就这么定了。哎，就这么定了。<笑>不好了，不好了，怎么了？这童老大太狡猾了。他把我家少爷的姐姐和姐夫给绑山寨去了。这童老大可真够狡猾的，居然下来接人。这就证明他压根儿就没有相信过陆英豪。那怎么办呢？那我家少爷不能有啥事儿吧？咱去救他去吧。别急，越是这个时候越需要冷静。既然陆英豪已经制定好了计划，那我们就相信他一定能够从中周旋。咱们要做的就是随时接应他。那现在就去呗，还冷静呢？若雪，你先回去，我去接应他。嗯，大小姐，大小姐，哎，那什么，大当家的把姐姐姐夫请上来了，让你俩过去一下。哎，你你着啥急？我跟你一块儿去。走。哎，哎，姐姐和姐夫他们要是不同意啊，我可没脾气。啊、我这么招人喜欢，他们怎么可能？英豪，姐。姐夫，你们还真……<笑>你怎么样了？都挺好的吧？姐很担心你。姐，你别担心我，我没事，我在这儿挺好的。<笑>姐，姐夫，那个我是童小凤，就是英豪的媳妇儿。嗯，哎，你们快坐，快坐，快坐，哎，别客气，来
，这枣都是我自己种的，尝尝。<笑>姐、姐夫，我先跟你们介绍一下，小凤确实是帮过我，她也救过我，但这事儿吧比较突然，也没来得及跟你们商量，你们肯定得怪我吧，是吧？<笑>英豪，这一路上童先生都跟我们说了，我们都明白。嗯<咳>，好，好，好哎呀，赶紧的，把盖头给我掀起来，我啥都看不见。盖头不用了。你啥意思啊？我这样不好看啊？哼<笑>我终于嫁给你了。哎，你别跟个狼似的，行不行？<笑>说反了啊！我嫁给你，那不都一样吗？哪一样啊？你是个女的，<笑>你看你哪像个女人样啊？能不能稍微的，那个什么一点？哪个呀？咱俩都成心拜堂了，怕啥呢？外边又没人。<笑>咱俩上次在那火车上，在那个床床底下，咱俩挨的不也挺近的吗？挨得近。有什么意思、啊？你要干啥呀？想什么美事呢你？你、嗯，我得感谢你。第一，感谢你当时在林子里救了我。要不是你救了我，我现在早成了鬼子的枪下鬼了。你是我的救命恩人。嗯<笑>，哎呀，咱俩都成亲了，都两口子了，还客气啥呀？干了，行，干。只要你对我好，真心对我好，我童小凤绝对会对你陆英豪屁干绿的，掏心掏肺。那倒不用，还屁干绿胆，掏心掏肺呢。嗯<笑>。嗯，你看你，和你爹，根本不把我当自己人。你爹和你一直防着我，你爹就防着我对你不好，你呢就防着我，防着我老惦记你那个箱子。哎呀，你烦不烦啊？你就知道那个箱子，拿走嘛，你喜欢。我爹是我爹，我是我，我跟他不一样。我对你，我对你的心，你还不知道吗？哎呦。箱子在哪儿呢？小子，找啥呢？耶<笑>、yeah. ，干干。小子，刚才在丫头那屋，你找啥呢？我看小凤喝多了，我给她找个枕头。<笑>你少来吧。
，你是找他吧？大当家的，我都是虎头山的人了，我要他干啥呀？你多想了。陆英豪，咱们明人不做暗事，我已经忍了你好久了，忍你这么长时间，就是怕你伤害我们家丫头啊。说吧，你是要箱子还是要我们家丫头啊？要箱子怎么讲？要你们家丫头怎么讲？要箱子，害我老童三枪。要是要我们家丫头的话，陪我喝酒。<笑>那我还是陪你喝酒吧、啊。<笑><笑>这话可是你说的呀，啊？要是但凡以后有一点对不起我们家丫头的话，我童老虎这子弹可就不认人了啊！您的意思是，我要不对您家丫头踏踏实实一辈子，要不您就不让我踏实一辈子？哎，对了，就是这个意思，你明白就好啊！明白。大当家的，您对我一片苦心，小凤对我一往情深，今天亲也成了，堂也拜了。过了今晚，这媳妇儿，我认了。<笑>好，既然是这样，这箱子何去何从，咱都得听丫头的啊。来。喝酒，喝酒，倒酒。哎，我这一看也不行。哎，干哈呢，刀哥？别闹心，我知道你心里不痛快。我陪你喝一个啊！喝了，你真的不赢了酒了。哎，咋的？没错，来来来，虎子，你还算命呢？大哥，我能看出我不开心是吧？行行行，没事了，就这酒量，还在这喝，是不是凤跟别人大婚你特开心？对对对对，哎，不在这儿呢，来来，来，大哥，等等，哎，呃，我这都喝了，嗯，那啥，刀哥，其实我已经喝的差不多了。我这，大、啊、哥，我让你把这都喝了，你不开心吗？啊，撒一滴我就崩了你！哎呀妈，大哥，笑着喝，笑着喝，笑。哎，小子，今天可是你大喜日子，回去陪你媳妇儿去，你可不能睡在我这儿啊！哎，啊呃还是没有我酒量好
我就是陆英豪，陆英豪，陆英豪，少爷，哎呀，你、啊。还喝呀？我喝不动了。来来来，坐坐。哈，哈哈哈大当家的，怎么样？<笑>二位，陆英豪已经走了。真的？哎，感谢童先生，说话算话。<笑>那是，大当家的，这是一点心意，请收好。从今往后，江湖路远，不必相见。准备。咱们走，二位慢走啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊，你喝酒了？啊！你心里是惦记我呀，还是惦记他呀？歇会儿啊！来来来，躺下。来，哎，我没事儿。哎，没有我陆云豪干不成的事儿。哥，帮我推下箱子。没有。呵呵对，就是这个机器。如果要是没记错的话，应该是德国人制造的。哎，要是用这台机器发射电报的话，要想破解密码，比登天还难。啊、哦。哎呀，怎么了？陆英豪，陆英豪，嗯，啊，有没有人动过那个机器？怎么了？我问你，童小凤都没动过那个机器。哎，童小凤那就是个土匪娘们，她就认识钱和枪，她弄那个干什么呀？这台机器最核心的部件。就是用来进行复杂编码的转子，三个转子这一块是空的。要是没有这三个转子的话，这台机器就等于空壳，什么都做不了。哥，不会是日本人做了手脚吧？啊！我说那个日本娘们在火车上装的跟没事儿人一样。嗯，嗯，英豪，陆英豪他娘的，敢在我的地盘上耍我！陆英豪，こんな時間に石田少佐は何の用だね？お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住処の手配をお願いします。他の住所、私から君に一言言っておくが。君は任務のためにここに来たんだ。休暇のためではない。ましてや
、猛記者にいたあの貴婦人でもない。君は今、軍人なんだ。軍人なら、軍人らしくせねばなら、今日の朝、石川司令官から連絡があり、相当追いかれてあった。司令はこうおっしゃった。暗号機は、太陽計画、専用の連絡機械であり、全計画の情報の安全に関わると。前回の件で、すでにお怒りであった。ここに来て、また問題が起きたら、君の責任まで私が取らねばならんのだ。大佐閣下。高連は大佐の諸葛範囲の中で列車に乗りました。それでも、私が責任を取れというのですか奴らを見かけた瞬間、すぐに危険を察知しました。だからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し、安全に保管しました。その後のことは、神様が味方しても、どうにもなりませんでした。もういい。口論は結構だ。暗号機は、何としても取り戻すんだ。口連はこんなものを手に入れたら、きっと上に連絡し、機械を渡します。明日、通信課の人間と、口連の電波を追跡します。運が良ければ、情報連絡ルートを把握でき、連絡所を潰せます。潰せるというのは、君は今から、褒美を要求する気か褒美は結構です。大佐のお忙しくないとき、住処の変更をよろしくお願いします。では。我觉得日本人派专家拿着这个机器来到安泰。一定是跟太阳计划有关，而且他们对这个计划的保密性应该是非常重视的。从电文的编写、加密、接收和破译，各个环节都需要这个系统来完成。你的意思是，只要把这个密码机装好了，就能破译电文？也不完全是，但我们起码能摸索到从这台机器发出的所有的电文的加密规律。嗯，哪儿那么简单呢？我在苏联上学的时候就知道，日本电文是最难破译的。他们把48个假名打乱，重新编写，那比26个英文字母难多了。哎，我觉得这事儿应该跟老张商量一下。他是通讯老兵了，这一呢？看他有没有转子。二呢，这通讯线上的事儿，咱们还是得跟上级领导汇报一下。好，如雪啊，你辛苦啊，跑一趟。明天啊，你带上他去城里找老张，看看他的意见是什么。这也太大了，想要带进城，好像没那么容易吧？有我呢。来，小陈子，来，包子嘞！你的，小胡子，包子嘞！站住！下车检查，来，包子嘞南野打走的朋友需要检查吗？哎，哎哎不用不用，放行，哎放行。哎哎，慢走慢走，慢，哎停。你慢走，好嘞好嘞，欢迎下次再来。老板，上次我给你订的那本书到了吗？啊，到了到了。老板，给我刮过脸。不是不是，哎哎，你这也没胡子，刮什么脸呢？我着急见媳妇儿，让你刮就刮。哎，你不是你，别说话。我见过他，跟我上楼去拿吧。小四儿，关门打烊了。哎，好嘞，行。<笑>哎，李白清，不认识我了？上次咱们见面，你还说我没胡子，嘿嘿嘿，看到没有？
，你就是陆英豪吧？连我叫啥都知道啊！可以呀、啊，老哥，<笑>这产业挺多呀，一会儿理发店，一会儿又开书店的，真行。<笑>陆英豪，嗯、哎，我给你正式介绍一下，这是我们老张同志。你好。同志啊，<笑>我说呢，这见了鬼子四平八稳的，比我都强。哎，行啊，老张啊，你看，这就是我们截获的那台密码机。这可是个好东西啊，用好了能抵得上一个装甲师。<笑>现在呢，就缺三个转子，你看看有没有什么办法帮我们配上？那说，密码本有下落吗？密码本应该跟转子在一起。哎呀，要我说就别费这个心了，反正也得去一趟，干脆一块偷回来得了。你们刚回来，需要调整。我让小四儿修修，这小子对这修东西啊还算有天赋。嗯，小四儿，哎，师傅，啥事儿？给你个好东西。哎呦妈呀！这不是德国的那个那个小三儿，现在给你一个重要的任务，三天之内帮我配好这个转子，到时候给你请功。你一定要想办法把它修好，这样我们就能搞清楚加密的原理。嗯，看这模样，应该是以前那种机型的改进吧。是有点难度，我试试吧。嗯，上级同志对这个富有传奇色彩的德国货一直是梦寐以求，很想仿制一台类似的密码机，就是苦于没有原机，迟迟没有进展。我们把它组装好交上去，可以升级我们自己的通讯系统，也可以做反推理，破译敌人的密电，一举两得的好事啊！我赶紧发报，请示上级。哎，嗯，老张，你先别着急，这两天你们和上级联系，可得小心点。这你就放心吧，我们发报的时间短，功率也小，能在这么短时间找到我们的机器，还没造出来呢。是啊，姐，<笑>这么多年了，我们什么时候出过问题？您就安心回去吧。这玩意儿，我一定给整明白。好，那我们就先回去，过两天我们再来，一定要注意安全。放心，兄啊。我送送他们。哎，走，加油干，小伙子！麻烦你去通报一下南野大佐，就说白金山纠结。好的。报告，白山が来ました。案内しろ。大佐阁下，我们这个月的货还是没有指望，因为银行账户的亏空，货主已经不发货给咱们了。我这嘴皮子都快磨破了，也没用啊。哦，这是银行的流水，请您过目。怎么？没钱了，啊！哦，是这样，大佐阁下，现在对紧俏物资查的是特别的严，想从天津进点东西，也不同以往了。就光上下打点，那就是一大笔开销。竹棕、面粉、煤油，这价格蹭蹭往上涨，烟酒就更别说了，一日三番呐、啊。哈，金山呐。当初选择和你合作的时候，看中的就是你的能力。钱是死的，人是活的，一条路走不通，可以走另外一条路。哈尔滨那么多人口，难道就因为物资紧缺，都让人戒烟戒酒了吗？啊，您说的对，道理我也懂。可是现在的货主他就是这样。你不打款，他就不发货，这不见兔子不撒鹰啊！我个人垫的可真是不少了，实在是扛不住了
，给，给哈尔滨的人。东亚发展银行的期货，靠的就是帝国的信誉。只要他们发了货，剩下的就都是你的了。呵呵呵，大佐阁下，不是我不信任你，也不是我不信任大日本帝国。可现在呢，就光这些看不见摸不着的玩意儿，它不管用，没有真金白银，恐怕是说破了嘴也没用。你这话是什么意思啊？你是说，我给你开的都是空头支票吗？啊，不，大佐，大佐。您千万别误会，我不是那个意思。金山呐，生意难做的时候，恰恰是钱最容易挣的时候。别人谈不成的生意，你谈成了，你就把别人该挣的钱都装到自己兜里了。<笑>我们之前不是合作的挺好的吗？如今的光景。是不如以前了，可现在正是机会。上天垂青的往往是能够抓住机会的人。你放心，我给你的承诺什么时候没有兑现过？以前没有亏待你，现在更不会。我这里有一个机会。我相信你一定会很感兴趣。您指的是？安泰医院如今在我手里，只要你一句话，院长的位置就是你的。報告します。特別行動課と通信課全員が揃いました。ご指示ください。南の大佐のやり方はどうであったにしろ、戦場は油断できない場所だ。命は皆さん自分のものだが、行軍のものでもある。ぜひ全力を出し切ってほしい。何か一つヘマがあったら失敗だ。わかったか？はい。機械の調整は済んだか？昨夜すでに完了いたしました。問題ありません。通信課は偵察車に他は乗用車に乗れ。本日の敵は大変ずるい奴らだ。目はしっかり開けて口は閉じろ。十分に警戒するんだ。わかったか？はい。出発。出だ。今日大白天的，你是劫人呢，还是劫财呀？陆云豪。你他娘的在我地盘上耍我，你信不信我崩了你？那老丈人能舍得吗？你别他娘的跟我提我爹，要是我爹知道你这么对我，立马把你扔进山里喂貂去，你知不知道？那可不一定，哪有老丈人把女婿喂貂的呀？那他闺女以后不得守一辈子活寡呀？你少给我耍嘴皮子！我今天下山就是问你一句，你到底跟不跟我过？哦，我打断一下，你们小两口接着吵，我先走了，你别走。这事还没说清楚呢，别拿墙乱指，这么多人，我们不是小两口，别瞎说。什么？咱俩可是成了亲拜了堂的，还入洞房了呢。就是不知道为什么你入洞房之后就跑了，你下山找谁呀、啊？我找你。哎呀，你拿枪瞎比划什么呀？那么多人看着呢，你不要命了你？我不要命。洞房是我入的，酒是我喝的，头是我磕的，跟人家没关系，人家有事让人家先走。走走走走走走。冯小峰，我跟你说清楚，我跟陆英豪没有任何关系，不是你想的那样。我先走了。哎，你等我。哎，你干啥？你等我。我告诉你，你要是跟我男人干了啥亏心的事我迟早把你崩了。哎，你干啥呀？你干啥呀？我就问你下身，你到底干啥？哎、我拿的东西。能救成千上万人的命，我是顶天立地的爷们儿，能光想着自己不想别人吗？
，我一想这事儿我就睡不着觉啊，我得赶紧下山把这东西送回来。那啥玩意儿啊，那么大能耐呢？男人的事儿女人少管。你小糊弄我，咱俩可是成了亲，入了洞房的，这事儿回不了头的啊！别胡说八道啊！入了洞房，你还是黄花大闺女，我还是黄花大小伙子，谁也没吃亏，谁也没占便宜。你啥意思啊？还要悔婚呢？哎，行行行，你赶紧走吧。你干啥去？啊？喝酒去。住宅街の東側から2キロ半径ごとに。三回繰り返して操作しろ。二種類の周波を切り替えて、異常があればすぐ報告してくれ。あと、不審な区域はすぐに車を止めて操作しろ。分かったか？はい。怎么样，师傅？我大概搞清楚了。每按下一个键，就通电两次，一根线连着灯泡，显示加密的字母。还有一根线，连着转子的电门，转子每转一个字儿的位置，就是把一般的密码变成复式替换密码。嗯，线路还完好吗？没发现坏的，只不过这转子都是直径六厘米的，不好找啊。我拿几个铁片打磨一下试试吧。时间不早了，该发包了。哎，好。止まれ報告します。電波なし。時間の長さは ？7.43 秒です。この区域に印をつけろ。他の周波でやり直すんだ。延伸変わらず、半径500メートル増やせ。外側から漏れてきた信号かもしれん。やり直し。はい。这个老张吧，他倒是迫不及待的想报告给上级，但是我有点担心啊。你说人家日本人丢了东西，人能不着急吗？但老张就跟我打包票，说他发电文从来都没有出过岔子。哎呀，我总觉得这个老同志有点自信过度。不知道他今天电报发没发呀？我觉得应该已经发出去了吧，但是他跟我说了，那个电文应该会很短，敌人应该监测不到他的位置。我得到了一个消息，说日军配备了一种新型的信号监测车，精度很高。这个石田佳美已经开始工作了，我担心老张这回要坏事啊。哥，你担心的没错。这日本人从来都不会吃哑巴亏。哎呀，我刚才走的时候就应该阻止老张的。哎，这样，陆雪，今天啊天也不早了，你早点休息。明天呢，我再跟你跑一趟。好。新しいものはなしです。長官、不審区域には住宅がたくさんあります。それか外の人にしらみつぶしさせましょうか。敵に行動を知らせる気か？あ、いいえ。司令部に連絡、三体の増援を要求しろ。計画変更だ
、明日朝、人を連れて電話局、郵便局、電報局へ行き、出入りする人間を徹底捜査しろ。不審者がいれば、すぐ報告するんだ。はい。なぜ増援してくれない南野長官が、そのやり方は、安泰上の兵力配布を影響する上、手続き上、問題があると。手続き上だとなら手続き通りにしてやろう。<笑>行くぞ誰がいらっしゃるの南の大佐はご機嫌良さそうね。敵は町中で活動しているのに。司令部の人間はそのまま見ぬふりして、私の増援要求まで拒否するなんて。安泰の部隊は司令部の命令で動く。司令部は全体の方位、攻撃計画を終始に考える。人数はもともと見解がある。勝手にして、何があったら混乱を起こして。その責任は誰でも取らんだろう。この私が、責任を取ると言ったらどういう意味大佐は、まだ特別委任状をご覧になっていないだろう。簡単に説明してあげよう。軍部特派員は、直接軍部内閣に対し、中流部において軍部内閣からの最高権力を持っている。特派員が必要だと思った場合、中流軍の最高指揮権を譲渡させることも可能ということだ。よくわかった。私の席に座りたいんだな。<笑>君はあれが私にとって、ただの紙くずだとわからんか。君が最高長官になれても、この安泰は、私の天下だ。うまくやるんだな。<笑>